हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं डॉक्टर अनिता आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके थे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो हम बेसिकली इसके बारे में टीचिंग टेक्नोलॉजी शिक्षण तकनीकी अनुदेशन तकनीकी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अब यहाँ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जो ये टॉपिक है इसमें से आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसके साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वॉट डू यू मीन बाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी या उसके फॉर्म्स पूछे जाएंगे फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच में जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट कीजिए तो यहाँ पर हम ये इनका डिफरेंस देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोडेड हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं और या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी यदि आपका क्वेश्चन आता है कि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तब भी आपको इस तरह से ही लिखना है अब देखते हैं हमने यहाँ पर चार कॉलम बना दिए हैं पहला कॉलम में आपका जो तुलनात्मक बिंदु हैं कंपेरेटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं दूसरे में आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी थर्ड है आपका इंस्ट्रक्शनल और इसके बाद फोर्थ है बिहेवियर टेक्नोलॉजी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है इस ये इसके इन बेस पर क्या डिफरेंस है पहला है एक्सपोनेंट यानी कि इनके जन्मदाता कौन है ऑलिवर हार्बर डेविस हंट ये हैं आपके शिक्षण तकनीकी के इसके बाद है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इनके हैं ब्रूनर ग्लेशियर और ऑसुबेल बिहेवियर टेक्नोलॉजी स्कीनर और आपका एमिडन फ्लैंडर और ओवर ये इसके एक्स एक्सपोनेंट हैं इसके यानी कि इसके जन्मदाता हैं तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जन्मदाता कौन है तो आपको ये हैं इस तरह से आपको सारे बता दिए गए हैं इसके बाद आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसका ऑब्जेक्टिव है कॉग्नेटिव कॉनेटिव एंड इफेक्टिव यानी ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक जो उद्देश्य है उनका विकास करना और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इसमें केवल हमारा यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है तो इसका उद्देश्य क्या होगा केवल ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसका यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है यहाँ कॉग्नेटिव और कॉनेटिव दोनों के दोनों का ही क्रियात्मक उद्देश्यों के साथ विकास यानी कि क्रियात्मक उद्देश्यों के साथ ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों का विकास इसका उद्देश्य है इसके बाद अप्रोच हमारा मेन पॉइंट है अप्रोच अप्रोच कौन कौन सी है यहाँ पर जो आपका अप्रोच यानी कि आयाम जो हमारी अप्रोच प्रणाली है कंटेंट एंड कम्युनिकेशन की कंटेंट पाठ्य वस्तु होती है और क्लास कम्युनिकेशन होता है जो कि जो हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए क्लास कम्युनिकेशन होता है और जो टीचर है अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाता है और उसमें शिक्षण तकनीक के अंतर्गत कंटेंट और कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्वों को शामिल किया जाता है तो इस तरह से शिक्षण तकनीक के अंतर्गत अनुदेशन और व्यवहार दोनों ही तकनीकें आ जाती हैं लेकिन इसमें जो अनुदेशन तकनीकी है उसके मुख्य पक्ष अभिक्रमित अनुदेशन जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको ना तो सम्मिलित किया जाता है और न ही व्यवहार तकनीकी कुछ पक्ष जैसे कि शिक्षण व्यवहार के सिद्धांत हैं व्यवहार का विकास की प्रविधियाँ हैं और प्रतिमा ने आदि का अध्ययन दिया जाता है इस तरह से यहाँ पर मेन क्या है कंटेंट और कॉम्युनिक क्लास कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है आपका अप्रोच कौन सी है मशीन फिजिकल यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी होती है और यहाँ पर उसके केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है क्योंकि वो मशीन्स के थ्रू सीखता है या फिर उसके पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है वो उसके थ्रू सीखता है वहाँ पर उसको फीडबैक मिलता है फीडबैक से वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर इसका जो इसकी बिहेवियर टेक्नोलॉजी की अप्रोच है वो है बिहेवियर अप्रोच यानी कि व्यवहार यहाँ पर क्या होता है व्यवहार किसके व्यवहार में परिवर्तन होता है शिक्षक के और स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होता है इसकी अप्रोच है बिहेवियर अब इसके बाद है कॉम्पोनेंट तत्व यहाँ पर है आपका कंटेंट यानी कि पाठ्य वस्तु और फिर क्लास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और टीचर एंड स्टूडेंट मतलब पाठ्य वस्तु संप्रेषण और टीचर और स्टूडेंट सारे इसमें कंपोनेंट हैं इसमें क्या है जो स्टूडेंट है उसे खुद क्योंकि सेल्फ लर्निंग करनी है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है 
यहाँ पर पाठ्य वस्तु की संरचना और संगठन और प्रस्तुतिकरण मतलब पाठ्य वस्तु की संरचना जैसे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बनाया उसको ऑर्गेनाइज किया उसके बाद प्रेजेंटेशन है उसका यहाँ पर है आपका कम्युनिकेशन संप्रेषण एक्टिव इंट्रैक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है दोनों ही एक्टिव रहते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके बीच में चलता है इससे दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आता है यहाँ पर है आपका फाउंडेशन उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर फाउंडेशन यानी कि आधार इसका टीचिंग टेक्नोलॉजी का जो आधार है वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञान सोशोलॉजिकल समाजशास्त्र और आइडियोलॉजिकल दार्शनिक एंड साइंटिफिक बेस और वैज्ञानिक आधार है यहाँ पर क्या है यहाँ पर अनुदेशन दिए जाते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल और मेनली साइंटिफिक बेस है वैज्ञानिक आधार होता है और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइबरनेटिक यानी कि मनोविज्ञान और साइबरनेटिक के सिद्धांत इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन संगठन की व्यवस्था इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है यहाँ पर क्या होता है इंट्रैक्शन टीचर अवेलेबल नहीं होता यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है या फिर ऑडियो विजुअल एड्स होती है कोई स्ट्रैटेज होती हैं ऑनलाइन लेक्चर होते हैं तो उसके थ्रू यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पर टीचर बाय टीचर के थ्रू होता है यहाँ पर उसके बाद है आपका नेक्स्ट एम्स उद्देश्य क्या हैं अब टीचिंग टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पर उद्देश्य टू इन्फॉर्म सूचनाएँ देना इसके बाद यहाँ पर क्या है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है चेंज इन डिजायरेबल बिहेवियर आपके पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आया आपने उसको रीड किया उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आपने आंसर लिखे और वहीं आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है यदि आंसर सही है तो इसका मतलब डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज हो चुका है और यदि नहीं हुआ आंसर गलत है तो फिर आप वापस उसको जाएंगे और दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है टीचर और स्टूडेंट दोनों में प्रॉपर इंट्रक्शन होता है इसलिए यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव टीचिंग कंटेंट अभी कंटेंट मैंने आपको बता दिया था उसमें क्या क्या होता है यहाँ पर है प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं टीचिंग मॉडल शिक्षण प्रतिमान है टीचिंग टेक्निक्स हैं स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर कंटेंट कंटेंट का एनालाइज किया जाता है और उद्देश्य रिंफोर्समेंट मिलता है और टेस्टिंग होती है यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल ऑफ टीचर बिहेवियर जो शिक्षक के व्यवहार का सिद्धांत और ऑब्जर्वेशन टेक्निक निरीक्षण विधि विश्लेषण और शिक्षक व्यवहार में सुधार मॉडिफिकेशन इन टीचर्स बिहेवियर अब लेवल्स ऑफ टीचिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो लेवल्स हैं इस तरह हैं मेमोरी लेवल डेवलप होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और रिफ्लेक्टिव लेवल भी डेवलप होता है यहाँ पर केवल मेमोरी लेवल डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है बच्चा मशीन्स के थ्रू सीख रहा है उसके पास कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम है उसके थ्रू सीख रहा है तो यहाँ पर उसके ज्ञानात्मक पक्ष का तो विकास हो रहा है लेकिन उसके भावात्मक पक्ष का विकास नहीं हो रहा है साइकोमोटर डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है प्लेस ऑफ टीचर टीचर का प्लेस यहाँ मैनेजर के रूप में काम करता है यहाँ वो फैसिलिटेटर होता है जो आपका आ, टीचर है और या आपको सहायक भी कह सकते हैं सहायक होता है यहाँ पर आ, इसमें आ, टीचर का जो प्लेस है वो सेकेंडरी प्लेस है क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका मेन प्राइमरी प्लेस माना जाता है इसके बाद प्रिंसिपल सिद्धांत कौन कौन से हैं सिद्धांत टीचिंग टेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग शिक्षण कला में सीखने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है लागत प्रक्रिया का सिद्धांत यहाँ लर्निंग थ्योरीज लर्निंग थ्योरीज में आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग रिंग फोर्समेंट फीडबैक ये सब आएंगे अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं बहुत बार दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स बताइए या फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स बताइए तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हैं मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग शिक्षण व्यवस्था और मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफेक्टिव लेवल स्मृति बोध और चिंतन स्तर पर यहाँ पर सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स और ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लेके आना है तो उसके लिए क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग कराई जाती है मिनी टीचिंग कराते हैं सिमिलेटिव टीचिंग होती है टीम टीचिंग होती है को टीचिंग होती है इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल्स हो गई अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि महत्व क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी का शिक्षण तकनीक का क्या महत्व है मेक टीचिंग मोर पर्पजफुल एंड इफेक्टिव शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाती है डेवलप टीचिंग प्रिंसिपल 
शिक्षण के सिद्धांतों का विकास करती है यहाँ पर क्या है डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रिंसिपल यहाँ पर क्योंकि अनुदेशन दिए जा रहे हैं हमारे पास अनुदेशन सामग्री है और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ पर अनुदेशन सिद्धांत का विकास करती है और को रिलेट ऑब्जेक्टिव विद इंस्ट्रक्शनल प्रिंसिपल अनुदेशन प्रक्रिया को उसके ध्यो के जो उसके उद्देश्य हैं उसके साथ संबंधित करती है यहाँ पर क्या है यहाँ पर छूट गया है ये यहाँ पर आपका आएगा शिक्षक के व्यवहार के सिद्धांत का विकास करती है यहाँ बिहेवियर आएगा यहाँ पर ठीक है व्यवहार में सुधार करती है व्यवहार के विकास का व्यवहार शिक्षक के व्यवहार का विकास करती है और सुधार भी लाती है अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है आपका शैक्षिक उपयोग क्या है कि मेक पर्पजफुल एंड इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कक्षा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं यूजफुल इन डिस्टेंट डिस्टेंस एंड कॉरस्पोंडेंस जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस कर दिया गया है कि जो यहाँ पर बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है खुद सीखता है तो जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग है कॉरस्पोंडेंस जो टीचिंग होती है तो उस एम एल टीचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्रोड्यूस इफेक्टिव टीचर और क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर में चेंज हो रहा है जैसे कि बी ट्रेनिंग के दौरान उनको टीचिंग कराई जाती है उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है तो यहाँ पर जो है ये प्रभावशाली शिक्षक को बनाने में भी उपयोगी है तो यहाँ पर हमने जाना कि इन तीनों टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपस में क्या तुलनात्मक अंतर किस क्या क्या है तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे आप ये दिए गए लिंक पर फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच